ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇ സി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് വൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു പരീക്ഷാ പേപ്പറിൻ്റെ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരവായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ കീസുമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഒത്തിരി പേര് പറഞ്ഞു കേട്ടു അതായത് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ആൻസർ കീസ് കൂടെ ഇതുപോലെ അക്കൗണ്ടൻസി ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് എക്കണോമിക്സ് ഒക്കെ ചെയ്താലും അതുപോലെ ഒന്ന് ഇട്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരുടെ റിക്വസ്റ്റ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പെർട്ടിക്കുലർലി രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയങ്ങളുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ചോദ്യങ്ങളിലേക്കും അവരുടെ ഉത്തരങ്ങളിലേക്കും കടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു എന്താ പറയുക ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്ന് ആൻസർ ഇനി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം വൺ ടു സിക്സ് ഈച്ച് ക്യാരീസ് ടു മാർക്സ് ഓരോന്നിന് രണ്ട് മാർക്ക് വീതമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതണം ഒന്ന് who is known as the father of modern statistics modern statistics inde father ennu ariyappadunna aaranu nanu chodichirullathu uttaram sir ronald alma fisher is known as the father of modern statistics ആർ എ ഫിഷർ എന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ സോ ആർ എ ഫിഷർ ആണ് എന്ത് മോഡേൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആർ എ എഫ് ഐ എസ് എച്ച് ഇ ആർ ആർ എ ഫിഷർ ഓക്കെ ഈ ഇസ് നോൺ ആസ് എ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടിയില്ലേ രണ്ടാമത്തെ ആ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ ഒരു പാർട്ട് ടുവും കൂടിയുണ്ട് നാഷണൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡേ ഈസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ഓൺ അതായത് ദേശീയ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്ന ദിവസം ഏതാണ് ജൂൺ ഒന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തൊമ്പത് ജൂലൈ നാല് ജൂലൈ ഇരുപത്തൊമ്പത് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഓക്കെ ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒൻപതാണ് നമ്മൾ നാഷണൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡേ ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ആർ എ ഫിഷറും രണ്ട് ബി ക്വസ്റ്റിൻ ആൻസർ ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒൻപതും ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം ശരിയായവരുണ്ടെങ്കിൽ അഭിനന്ദനങ്ങൾ തെറ്റി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമല്ല നമുക്ക് ഫൈനൽ എക്സാമിന് ഉഷാറാക്കി എഴുതാമെന്നാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ എൻ എസ് എസ് ഒ എൻ എസ് എസ് ഒൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷോ ഫുൾ ഫോം എഴുതാം ദ നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർവേ ഓർഗനൈസേഷൻ അതാണ് എൻ എസ് എസ് ഒൻ്റെ അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ വരുന്നത് നൗ നോൺ ആസ് ദ നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർവേ ഓഫീസ് ഇസ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ അണ്ടർ ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലാർജസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ കണ്ടക്റ്റിംഗ് റെഗുലർ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സർവീസ് ഇറ്റ് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ ആൻഡ് എൻ എസ് എസ് ഒ ഹാസ് ഫോർ ഡിവിഷൻസ് സർവേ ഡിസൈൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഡിവിഷൻ എസ് ഡി ആർ ഡി ഫീൽഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഡിവിഷൻ എഫ് ഒ ഡി ഡേറ്റ പ്രോസസിംഗ് ഡിവിഷൻ പി ഡി ഡി പി ഡി ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ സി പി ഡി ഓക്കെ ദ പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ വിങ്സ് ഹാസ് ത്രീ ഡിവിഷൻസ് നെയിംലി ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊജക്ട് മോണിറ്ററിംഗ് മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് ലോക്കൽ ഏരിയ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്കീം ബിസൈഡ്സ് ദീസ് ത്രീ വിങ്സ് ദർ ഈസ് നാഷണൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കമ്മീഷൻ ക്രിയേറ്റഡ് ത്രൂ എ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എം ഒ എസ് പി ഐ ആൻഡ് വൺ ഓട്ടോണമസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡിക്ലയർഡ് ആസ് എ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് നാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ബൈ ആൻ ആക്ട്
അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഒന്ന് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ലൈക്ക് സെക്സ് കളർ ലിറ്ററസി റിലീജൻ എക്സെട്ര വിച്ച് കെ നോട്ട് ബി ന്യൂമറിക്കലി മെഷേർഡ് ഈസ് കോൾഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് സംഖ്യാപരമായി മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഐറ്റങ്ങളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ അത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ലൈക്ക് ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് തിക്നെസ് കൗണ്ട് ഏരിയ വോളിയം എക്സെട്ര വിച്ച് ക്യാൻ ബി ന്യൂമറിക്കലി മെഷേർഡ് ഈസ് കോൾഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് സംഖ്യാപരമായി അളക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് എന്ത് എന്ത് വരുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലിയർ അല്ലേ റെഡി അല്ലേ അടുത്തതാണ് ക്രൊണോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്രൊണോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ സം യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ടൈം ലൈക്ക് ഇയർ മന്ത് വീക്ക് ആർ എക്സെട്ര ഈസ് കോൾഡ് ക്രൊണോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ വർഷം വർഷമായിട്ട് മാസക്കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചക്കണക്കിന് മണിക്കൂർ കണക്കിന് അങ്ങനെ സമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതിനെ വിളിക്കാൻ പറ്റും ക്രൊണോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും മെയ് മാർച്ച് മാർച്ചിലെ പ്രോഫിറ്റ് ജൂണിലെ പ്രോഫിറ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ക്രൊണോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്ലേസ് ലൈക്ക് കോണ്ടിനെൻസ് കൺട്രി സ്റ്റേറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് വില്ലേജ് എക്സെട്ര ഇസ് കോൾഡ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതായത് ഭൂപ്രകൃതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പം മൊത്തം എത്ര ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നാല് ആ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ പേരെന്തൊക്കെയാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്രൊണോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എളുപ്പമല്ലേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം അടുത്തത് നമ്മളോടുള്ള ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബാർ ഡയഗ്രാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബാർ ഡയഗ്രത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എത്ര ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാർ ഡയഗ്രാംസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ബാർ ഡയഗ്രാം ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ബാർ ഡയഗ്രാം ഉണ്ട് സബ് ഡിവൈഡർ ബാർ ഡയഗ്രാം ഉണ്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് ബാർ ഡയഗ്രാം ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ബാർ ഡയഗ്രാംസ് ആണ് വരുന്നത് റെഡിയല്ലേ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പേര് പറയാം ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളൂ ബാർ ഡയഗ്രാംസിൽ വരുന്നത് സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ബാർ ഡയഗ്രാം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എ സിമ്പിൾ ബാർ ഡയഗ്രാം മീൻസ് യൂസ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ഓൺലി വൺ വേരിയബിൾ ഒരൊറ്റ വേരിയബിളിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാർ ഡയഗ്രാം ആണ് സിമ്പിൾ ബാർ ഡയഗ്രാം ഇറ്റ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓർ വെർട്ടിക്കൽ ബാസ് വിത്ത് സെയിം വിത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് കേസ് ബോത്ത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവിലും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിലും നമ്മൾ സിമ്പിൾ ബാർ ഡയഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നതാണ് എന്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ബാർ ഡയഗ്രാം മൾട്ടിപ്പിൾ ബാർ ഡയഗ്രാം എന്ന് വെച്ചാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ബാർ ഡയഗ്രാം ആർ ദോസ് ഡയഗ്രാം വിച്ച് ഷോ ടു ഓർ മോർ സെറ്റ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ സൈമ്യൂട്ടേനിയസ്ലി ഈച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എ സെറ്റ് ഓഫ് ബാർസ് പ്ലേസ്ഡ് ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ അടുത്ത ബാർ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ പേരാണ് സബ് ഡിവൈഡഡ് ബാർ ഡയഗ്രാം ദ സബ് ഡിവൈഡ് ഓർ കോമ്പണൻ്റ് ബാർ ഡയഗ്രാം എന്നുള്ള പേരും കൂടി ഉണ്ട് ദാറ്റ് ആർ യൂസ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ഡേറ്റ ഇൻ വിച്ച് ദ ടോട്ടൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ബാർ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓർ കോമ്പണൻസ് ഇൻ ദീസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡയഗ്രാംസ് ഫസ്റ്റ് മേക്ക് സിമ്പിൾ ബാർ ഡയ ബാർ for each class taking total magnitude in that class and then divided these simple bars into parts in the ratio of various components and last one is percentage bar diagram uh, percentage bar diagram is a modified form of the component bar diagram nammal nerthu parna subdivided bar diagram inde oru എന്താ പറയ
ഓക്കെ റെഡി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട് നേരത്തെ പോലെ ദ ടു ഒജീവ്സ് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് അറ്റ് അതായത് നമുക്കറിയാം ലെസ് ദാൻ ഒജീവുണ്ട് മോർ ദാൻ ഒജീവുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഒജീവുകളും കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് കൂട്ടിമുട്ടുക The answer is, the point of intersection of the two OGs gives the midpoint of the distribution. The x-axis point of intersection gives the median. X-axis is the same as we have to get the median. We have to get the median. We have to get the value of the x-axis. We have to get the value of the median. Y-axis is the value of half the number of observation. അത് എത്ര ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും കിട്ടുക എൻ ബൈ ടു ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പം നിങ്ങളിവിടെ മീഡിയം എഴുതിയാലും ഹാഫ് ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ എഴുതിയാലും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ റെഡിയല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം അഞ്ചാമത്തേതിലുള്ള അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈച്ച് ഇഫ് ഈച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് സീരീസ് ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ടെൻ ദെൻ ദ മീൻ ഈസ് അതായത് ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരാം അതായത് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു സീരീസിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ഐറ്റത്തിൻ്റെ എല്ലാ വാല്യൂസിനെയും പത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഐറ്റത്തിൻ്റെ എല്ലാം മീൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ ഓൾറെഡി പത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചാണ് ഉള്ള വാല്യൂ വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ആകുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഹരിക്കണം അഞ്ച് മൂന്നായിരിക്കും വരിക ഓക്കെ ഇനി ഈ വാല്യൂസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ പത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഒന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് നാല് ഇൻറ്റു പത്ത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അൻപതാണ് ഈ പുതിയ ഒബ്സർവേഷൻസിന് മീൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നൂറ്റമ്പത് ഹരിക്കണം അഞ്ചാണ് കിട്ടുക ഉത്തരം മുപ്പതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മീൻ മൂന്നായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ മീൻ മുപ്പതാണ് അപ്പം എന്താ സംഭവിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ മീൻ മുപ്പത് എങ്ങനെ കിട്ടിയത് മൂന്നിനെ പത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതല്ലേ അതായത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് ആദ്യത്തെ മീനിനെയും പത്ത് കൊണ്ട് അവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണ് എന്ത് രണ്ടാമത്തെ മീൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷന് പത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പുതിയ മീനും എന്താണ് ആദ്യത്തെ മീനിനെ പത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ റെഡി അപ്പം മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് മുപ്പതായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താണ് മീൻ ഓൾസോ എന്താണ് പത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതായിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ടെൺ ആയിരിക്കും വരിക ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചോളൂ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരാവുന്നതാണ് ഓക്കെ റെഡി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആറാമത്തെ ചോദ്യം ആറാമത്തെ ചോദ്യം ദ മീൻ ഓഫ് സ്ക്വയേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ദ മീൻ ഈസ് കോൾഡ് അതായത് ദ മീൻ ഓഫ് സ്ക്വയേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം മീൻ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് വേരിയൻസ് വേരിയൻസ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുക ദ മീൻ ഓഫ് സ്ക്വയേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം മീൻ ഈസ് കോൾഡ് ദ വേരിയൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉത്തരം വേരിയൻസ് എന്നാണ് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ഫൈവ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഫൈവ് 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 ഈസ് അതായത് ഈ അഞ്ച് അഞ്ചുകൾ തന്നിട്ടില്ലേ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കാണാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ നമ്മളെങ്ങനെ കാണാം അത് നമ്മളതിൻ്റെ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് കാരണം അഞ്ച് ഐറ്റംസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് കിട്ടും ഫൈവ് ഫൈവ് ആണ് അതിൻ്റെ എന്ത് മീൻ കിട്ടുക ഇനി അതിൻ്റെ വേരിയൻസ് കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എന്ത് കിട്ടും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കിട്ടും വേരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് കാണാം സിഗ്മ എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വേരിയൻസ് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഇത് സിഗ്മ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ
കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ഏത് പാഠത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ചോദ്യമാണ് ഇതിന് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു ഐഡിയ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനൽ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും ഫൈനൽ എക്സാം തകർത്ത് എഴുതാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ റെഡി അല്ല അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഈ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ ശരിയായി എഴുതിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു തെറ്റിപ്പോയവർ വിഷമിക്കണ്ട നമുക്ക് നന്നായി തന്നെ പഠിച്ച് ഫൈനൽ എക്സാമിന് അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടുവിലേക്ക് നല്ല നല്ല മാർക്കോട് കൂടി തന്നെ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കട്ടെ അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് വിത്ത് ഇ സി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ